Prise d'otages, terrorisme, grand banditisme, les terrains d'action de la brigade d'intervention. À tous les quatre, on est parti. L'ABI est le bras armé de la police judiciaire. Ces policiers sont toujours en première ligne. Ce sont eux qui assurent la sécurité des interventions à haut risque. Dans ce groupe, une poignée d'élus, 50 hommes appelés opérateurs, tous athlètes de haut niveau, entraînés au combat, au tir et à l'escalade. Il faut être motivé. Si on ne l'est pas, euh, c'est pas la peine. Beaucoup de policiers rêvent d'appartenir à cette élite. Mais la sélection est draconienne. Oui, non, oui, oui. Pour la première fois, vous vivrez le recrutement de la brigade d'intervention de l'intérieur. Trois jours et trois nuits sans dormir. C'est dur pour tout le monde, en fait. On va essayer d'amener les candidats à dépasser leurs limites. 30 candidats, un seul élu. Sur ces différentes missions, vous suivrez l'abbaye dans des lieux insolites et dans des situations à haut risque. Entraînement, intervention, recrutement. Pendant six mois, nous avons suivi cette brigade exceptionnelle qui n'a jamais ouvert ses portes aux médias. Enquête au cœur de l'action avec l'abbaye, la police la plus secrète. Près du bois de Vincennes, quartier général de l'abbaye. Ce policier fait partie des hommes de l'ombre de la brigade d'intervention. Officier Cato, numéro 3 de l'abbaye, ancien du RAID et du GIPN. Sa particularité, il supervise les interventions, dirige ses opérateurs. Cato a une connaissance parfaite du dispositif d'interpellation. Ouais, merci, merci. Ce matin, Cato et son équipe doivent interpeller un présumé braqueur âgé de 20 ans. Donc euh, ce matin, c'est euh, pas mal. On a deux, deux objectifs différents pour le SDPJ 93. Il y a euh, donc un, binôme, euh, un binôme qui a braqué et euh, ils ont braqué à, à l'arme de poing. Donc on va chercher un des deux auteurs. L'individu est dangereux et armé. Cato et ses hommes interviennent au petit matin pour le surprendre en plein sommeil. Direction une cité sensible de la banlieue parisienne. L'abbaye est souvent appelée pour ce type de mission. Son rôle, assurer la sécurité de l'intervention. L'objectif pour nous, c'est de pouvoir laisser travailler la, la PJ dans de bonnes conditions. Donc, euh, on procède à l'effraction de, de la porte, de la porte principale. On investit les lieux, on maîtrise tout le monde à l'intérieur. Et une fois que c'est sécurisé, on laisse travailler la PJ. Sur place, l'abbaye retrouve les officiers de la police judiciaire. Ce sont eux qui dirigent l'interpellation. Au total, une quinzaine de policiers sont mobilisés. Il est 6 heures, les habitants commencent à se réveiller. Il faut faire vite. Le jeune suspect habite avec sa famille au rez-de-chaussée de cet immeuble. Ce réveil en sursaut crée la panique. Recule, recule, recule Recule, recule, recule Un premier homme est neutralisé. Dans la dernière chambre, le jeune suspect. Il tente de s'échapper par la fenêtre. L'homme est interpellé et menotté. Ouais, sur toi, il y a des armes ici. Tu te trompes pas. Hein. Si on trouve un truc, on est d'accord. Hein. Il n'y a rien balancé, non Huit personnes vivent dans l'appartement. Le lieu est sécurisé. L'abbaye passe le relais à la police judiciaire. Cato et son équipe restent sur les lieux pour surveiller les membres de la famille. Par précaution, les policiers ont menotté les hommes de la maison. Réveillée en plein sommeil, la famille est sous le choc. La fille s'effondre. Cette situation, les opérateurs la connaissent bien. Ils savent que ces interpellations au petit matin sont traumatisantes pour les familles. Mais l'effet de surprise est indispensable 
le suspect est connu pour des violences. C'est la chose la plus délicate, c'est ce qu'on n'aime pas, c'est quand il y a des enfants. Voilà. Maintenant, il faut savoir que, bon, bah, là, il y a un individu interpellé, un objectif, il faut le faire. Euh, eux aussi, c'est malheureux, hein, mais ils se sentent aussi en sécurité. Dans la mesure où il y a des enfants, ils se disent, bon, moi, on viendra jamais me chercher. Maintenant, on essaie d'être vigilants, on fait attention, on s'entraîne pour. Dans la chambre d'à côté, la PJ commence son travail. Dans le cadre d'une commission obligatoire qui est délivrée par un juge sur le Paris pour des faits de vol à main armée, je vais passer en garde à vue, ok Vous allez voir de main armée. Vous allez en trouver déjà, vous n'avez pas d'armes, il n'y a pas d'argent. Oui, de voir. Est-ce que tu veux, enfin, a priori, puisque tu arrives, est-ce que tu veux t'entretenir avec un avocat T'as pas besoin Si. Si Tu connais un avocat Non. Un commis d'office Oui. Ici. Le présumé braqueur nie les faits. La PJ compte sur la perquisition pour trouver des preuves de sa culpabilité. Chaque pièce est fouillée avec minutie. Voilà, on espère trouver soit des vêtements qui portaient l'air des faits, soit éventuellement encore un peu d'argent liquide, parce qu'il avait pris une assez forte somme d'argent qui espèce. C'est pour ça que mes collègues sont en train de fouiller la chambre. Soudain, les policiers découvrent une preuve essentielle. Ce blouson noir. L'interpellé le portait lors du braquage. Cette pièce incrimine directement le jeune homme. Et les découvertes ne s'arrêtent pas là. Les policiers mettent la main sur plusieurs ordinateurs et sur une dizaine de téléphones portables. C'est à qui ça Celui-là est dans Celui-là est à toi Celui-là Il a qui Non, celui-là est dans moi, celui-là. Grâce au disque dur et aux cartes SIM, les policiers vont retracer les activités du braqueur. L'un des téléphones sonne, sans doute un complice. Les noms et les numéros sont relevés, des informations précieuses pour la PJ. Toujours aucune trace des armes qui ont servi au vol à main armée. La PJ poursuit la perquisition dans les caves de l'immeuble. Mais il fait déjà jour, l'opération est délicate. La présence de l'abbaye est indispensable pour sécuriser le périmètre. Ah bah là, on va au milieu de la cité. Ce policier ne semble pas rassuré. Donc on hésite à y aller parce qu'il est presque déjà un peu tard. Pour... Bah, on profite justement qu'on ait la BI et la BRI avec nous parce qu'on ne sait pas les bons oeufs. C'est un peu trop risqué. On n'est pas les mêmes ni Traverser une cité est toujours une opération redoutée par les policiers. Exposés, ils sont une cible facile. En plus, ils doivent assurer la sécurité de l'interpellé au physique impressionnant. Dans la cave, les hommes de l'abbaye prennent toutes les précautions. Ils ne savent pas si elle est occupée. La zone est finalement déserte. La cave est immense et remplie d'objets en tout genre. Les policiers cherchent des armes et le scooter ayant servi au braquage. L'interpellé n'est toujours pas coopératif. La perquisition ne donne rien, ni scooter, ni arme. Les policiers trouvent quand même une quantité impressionnante de téléphones portables et de pièces de voiture probablement volées. Des toquilles, des phares de voiture. A voir d'où ça provient. Plus tard, les policiers nous diront qu'ils ont trouvé un gilet pare-balles, un élément important pour l'affaire. Le jeune homme est emmené au commissariat pour être auditionné. À l'issue de sa garde à vue, il sera présenté devant un juge. Pour ce vol à main armée, il risque jusqu'à 20 ans de prison. Allez, c'est parti les gars le travail de Cato et de ses hommes est terminé. Ils n'interviennent jamais dans l'enquête. C'est le rôle de la police judiciaire. L'une des missions les plus prestigieuses, mais aussi les plus stressantes de l'abbaye, la protection des personnalités officielles. Au défilé du 14 juillet, ils assurent la sécurité du chef de l'État. Une opération délicate. Pendant plusieurs heures, le président de la République sera exposé à tous les dangers. 
Des milliers de personnes se massent le long du parcours et parmi elles, l'éventualité d'un tireur fou. Au pied de la tribune présidentielle, le commandant Natasha Wett. C'est elle qui dirige les hommes de l'abbaye. Euh, par contre, à partir de 9h, il n'y a plus de circuit. 9h, ça nous laisse une zone. C'est bon Un peu de temps. Oh, ouais, ça... Commandant Wett, chef d'unité du GIP, le groupe d'intervention de la police. Elle dirige cinq brigades. Sa particularité, être une femme qui encadre 160 hommes, dont ceux de la brigade d'intervention. Les tribunes des personnalités et ici au niveau de la tribune présidentielle. Ce que je vous propose, je pars avec les gens qui sont sur les tribunes là, et puis euh, après je reviens, on, on voit au niveau de la tribune présidentielle. Ouais. C'est Natacha, le chef d'orchestre. Je peux vous laisser là parce que comme ils, vont, comme ils ont commencé le déminage, okay. tout à l'heure, s'il y a un incident, bah, vous m'appelez. Elle supervise tous les détails, des mois de préparation pour cette mission où rien n'est laissé au hasard. 14 personnes juste pour la tribune présidentielle et euh, les deux tribunes publiques, euh, tribune publique et tribune presse. Sachant qu'indépendamment de nous, il y a d'autres services qui sont là. Hein. Donc, euh... Plus de 3000 policiers et militaires sont mobilisés. L'abbaye est au cœur du dispositif. Tu rentres là, là Ouais. Tu vas te mettre, tu vas te mettre dans le gaz. Natacha et ses hommes passent au crible tout le quartier. Des toits aux égouts, le danger peut venir de partout. Une brigade anti-déminage avec des chiens vérifie chaque centimètre carré des sous-sols. L'objectif, détecter des traces d'explosifs. TNC de Théo 530. Je vous annonce une fin de déminage de la tribune présidentielle. Le commandant positionne ses varapeurs. Ils sont chargés d'intervenir en hauteur en cas d'accrochage d'objets suspects. Vous stationnez entre la Madeleine et ici. Comme ça, si j'ai besoin de vous, je vous appelle. Il a pas de souci. Sous la tribune présidentielle, Natacha bénéficie d'un emplacement stratégique. Un lieu secret qu'elle tient à nous montrer. De cette cachette, elle voit la descente des champs élysées pour être au plus près du président de la République. Le président va être là. Si jamais il se passe quoi que ce soit, ça partira vers l'arrière. Okay Donc vous vous positionnerez aux deux. Et s'il y a quelque chose, ben vous facilitez le cheminement et puis l'extraction. Okay nous, ça nous permet d'avoir un... Tout en étant caché, entre guillemets, ça nous permet de pouvoir faire notre travail en toute sécurité. C'est vraiment l'endroit le... idéal. Et s'il y a quelque chose, hop, on ouvre la porte. Et puis on soustrait la personnalité au danger. Il est 7 h euh, le président descend aux alentours de 10 h Donc on a encore euh, deux petites heures pour euh, tout finaliser et puis se mettre en place. Plus loin, les tireurs d'élite de l'abbaye se mettent en place sur les toits de l'hôtel Crillon. Voilà, parce que voilà. là, on a réservé un salon en bas pour les clientèles qui vont faire des défilés pour pas qu'on ait du oui, donc PH14 et PH15 en place, euh, RAS excellente physionomie. Xavier, spécialiste des armes à l'abbaye, est un tireur de haute précision. Autrement dit, un sniper. Sa position, les toits. Aujourd'hui, il assure la sécurité de la tribune présidentielle. Pour cette mission, Xavier manipule son propre fusil, un blazer calibre 7,62. Une arme réglée à sa morphologie et à sa vue. De l'autre côté de la scène, deux tireurs d'élite de l'abbaye sont postés sur l'Assemblée nationale. D'autres encore sont sur les quais et dans des lieux tenus secrets. Le 14 juillet, une mission à risque qui réserve de nombreuses surprises. Pour nous, euh, ça va être assez intense pendant toute la durée de, du défilé, puisqu'on va devoir vraiment bien observer, faire des levées de doute. Euh, donc un certain travail un petit peu fatigant, mais euh, c'est pour ça qu'on travaille en binôme, donc deux fois deux, un observateur, un tireur. Voilà, sur le... Attends, c'est juste... Soudain, une alerte. Ouais, Benji. Il y a un problème. Un individu suspect a été repéré à la fenêtre d'un immeuble. Ouais, bah écoute, j'arrive, bon. Les policiers craignent un tireur isolé. Xavier veut vérifier, il faut lever les doutes. Ah, qu'est-ce qu'il Qu'est-ce qui se passe Alors, attends. Je vais prendre en compte. En bas, Natacha est en alerte, les yeux rivés sur les hauteurs. Elle attend une réponse de Xavier. Il faut faire vite, le défilé a démarré. Voilà, PH Crillon de Théo, vous pouvez accuser réception, s'il vous plaît Ok, la fenêtre ouverte, 
bâtiment en face. Ouais, ça y est. Pour moi, c'est une personne qui habite là. Il n'y a, a vraiment pas de... Il n'y avait pas de danger. Hein. Juste par rapport à, à tous les civils qui sont sur la balustrade, il faudrait qu'ils soient beaucoup moins visibles, s'il vous plaît. Le moindre mouvement non identifié peut être suspect. Aujourd'hui, des milliers de personnes sont amassées autour du président. La menace peut venir de partout. L'abbaye reste en alerte permanente. Autre incident, un des parachutistes s'est blessé. Il s'est fait mal. Contre toute attente, François Hollande décide d'aller à sa rencontre. Cette initiative chamboule tout le dispositif de Natacha. Elle redouble de vigilance et se tient prête à contacter ses hommes grâce à ce micro. jean fille de note, vous bloquez l'arrière. Hein. La tension monte, le chef de l'État va saluer le public. Natacha redoute ce moment car un individu pourrait surgir de la foule et s'en prendre au président. La hantise des policiers depuis l'attentat manqué sur Jacques Chirac, le 14 juillet 2002. Ouais, JP et Christophe de, de Théo, vous avez suivi avec nous Ouais, ok, essayez de rester derrière le barriérage parce que j'ai personne de l'autre côté. La cérémonie peut se transformer en cauchemar à tout moment. On est un peu plus vigilant là parce qu'il y a le public. Quoi. Face à ces imprévus, Natacha doit être réactive et adapter son dispositif en permanence. Le président s'éloigne progressivement, le stress retombe pour l'abbaye. Il est 13h, le défilé touche à sa fin. La tension est retombée, à partir du moment où on n'a plus en charge la personnalité, euh, où on ne prend plus en compte l'environnement, c'est vrai que c'est un peu plus simple. C'est fini. Après 8 heures de présence, fin de mission pour le commandant et ses équipes. Oui. Vous pouvez me taper le rapport dont je vous ai parlé ce matin Ce matin, nous retrouvons le commandant Wetz. Elle va troquer ses vêtements civils contre son uniforme de voie publique pour une mission ADR, anti-délinquance routière. Une opération à première vue moins stressante que la protection des personnalités, mais le commandant y attache beaucoup d'importance. Avec l'augmentation des délits routiers, tous les policiers sont réquisitionnés pour ces opérations anti-délinquance routière. Le GIP n'y échappe pas. On sillonne un peu les, les rues de la capitale, enfin en, dans certains arrondissements précis, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas, pas tous les faire. Et puis euh, si on voit un téléphone portable, euh, quelqu'un qui grille un feu, quelqu'un qui a une conduite dangereuse, euh, on peut tomber sur des... voilà, de, quelqu'un qui refuse de se soumettre à un contrôle d'identité. Euh, bon. Mais aujourd'hui, tout est calme. C'est un quartier qui bouge ici. Après deux heures de patrouille, un appel va changer sa journée. Allô Ouais, dis-moi. Bah, je, je suis en patrouille, donc euh, à la limite, je vais venir quand, comme ça. Hein. Je, comme, comme je suis habillée, j'aurai pas de lourd, hein, mais... Euh... 4-8 rue de Benadé. Bon, bah, j'y vais, vais tout de suite, alors. Un différent familial. Il y a une femme qui est prise en otage. Oui, allô Ouais, il y a une alerte. L'abbaye est appelée en urgence. En plein cœur de Paris, un homme aurait séquestré sa femme depuis 36 heures et menacerait de la tuer. Allô Natacha rassemble ses effectifs pour une intervention musclée. Ok, ça marche. Donc il faudrait euh, ouais, quelques varapeurs. C'est au troisième étage. Les infos de départ qu'on a, c'est voilà, la situation est figée. Un couple dans un appartement, la jeune femme est retenue. Donc on nous demande de venir, on vient. Une fois sur place, on en sait un peu plus. Donc là, évidemment, ça prime sur euh, toutes les missions qu'il peut y avoir au quotidien. Ouais, c'est ici. Natacha est rodée au changement de programme, car l'abbaye est toujours en alerte. Elle fait partie du dispositif BAC, Brigade Anticommando. Ce dispositif est déclenché sur des situations de crise et réunit l'élite de la police. Au total, pour cette prise d'otage, ils sont plus d'une centaine. Cato et ses hommes arrivent sur les lieux. Très vite, ils se renseignent sur la situation auprès du commissaire divisionnaire Michel Faury. C'est lui qui coordonne les opérations. Bonjour, patron. Pour l'instant, ils sont où les gars Ils arrivent au carbone. Je sais pas. Vous, euh, vous écoutez deux secondes. Merci les gens. Là, pour plus, donc, on est saisi. Votre commando est saisi par le cabinet préfet à 13h45. Il est retranché. Il est dû. Retenant à de, depuis hier soir, on pense son ex-concubine à domicile. Troisième étage, sur rue, 
appartement de type studio. Apparemment, l'individu n'est pas armé d'armes à feu. Plutôt, euh, mais avec la petite trouvée, évidemment, une arme blanche dans la studio. Euh, ça ressemble plutôt à une querelle d'après-boire. Lui, elle a d'être connu avoir des antécédents en termes d'alcoolisme violent. Dès que la colonne d'urgence a pris position, une d'urgence qui va être désignée par le fichier tactique, euh, tentera un début de négociation. Ok, c'est reçu Cato explique à ses hommes le dispositif pour l'abbaye. Vous allez sécuriser l'approche des pompiers pour qu'ils puissent passer le, placer le matelas gonflable. D'accord okay. Donc vous êtes euh, aux côtés. Il n'y a pas un seul pompier qui n'est pas vu euh, quand, il, quand il manipule. Il y a toujours un opérateur de l'abbaye autour de, de, des, des pompiers pour qu'ils ne soient pas emmerdés. Quoi. D'accord, D'accord Allez, c'est parti. Les équipes se déploient autour de l'appartement du forcené. Le quartier est bouclé. Les snipers se mettent en place dans l'immeuble d'en face. Tous attendent les instructions. Au même moment, Michel Faury et la hiérarchie se retirent dans une imprimerie du coin de la rue. Elle servira de QG pour engager des négociations avec l'homme. Dans 80% des cas, les prises d'otages se règlent par le dialogue. Le commissaire tente de joindre le preneur d'otages sans succès. Plus les minutes passent, plus la tension monte. Il informe le préfet en temps réel, lui seul peut décider d'une intervention en force. Il faudrait, il faudrait aller assez vite. Le temps est compté car l'otage est peut-être en danger de mort. Soudain, le préfet donne son feu vert. Michel Faury envoie ses troupes. Vous n'avez pas le temps encore Déployez le. Déployez la, 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 faites jouer les de la voiture là. Allez, deux, trois. Deux, Direction deux, l'immeuble où la jeune femme est retenue. Les hommes de l'abbaye doivent s'approcher le plus près possible de l'appartement. L'objectif est de positionner les varapeurs sur les toits pour encercler le studio. On va probablement donner l'assaut, mais au cas où, on va mettre en place une, un groupe d'urgence varap pour, si jamais ça évolue mal, ou si jamais il euh, y a une menace de, de se défenestrer ou de défenestrer l'ostage, qu'on soit en position. Quoi. À 20 mètres de hauteur, le risque est maximum. Les varapeurs sont enfin prêts. Depuis la rue, on les voit sur le toit de l'immeuble de 5 étages. L'assaut est imminent. Les hommes de l'abbaye doivent immobiliser le suspect au plus vite pour l'empêcher de nuire à la jeune femme. Dans le salon, les policiers découvrent avec stupeur un jeune de 20 ans. Visiblement hagard, il vient d'être réveillé par les policiers. Fortement alcoolisé, il s'était endormi après avoir enfermé son ex-compagne dans la chambre. Il ne comprend pas ce qui lui arrive. J'ai rien fait de mal, j'en ai fait de braquage, j'en ai fait de casse. Mais... Dans la pièce à côté, la victime, son ex petite amie, est très choquée. Elle est saine et sauve, mais elle a eu très peur. Elle sera rapidement prise en charge par un médecin psychologue. Les hommes de l'abbaye ont rempli leur mission. Natacha vérifie que tout s'est bien passé. Merci. Et tu libères, tu libères tes, tes, tes... Enfin, comme tu veux, tu peux libérer tout le monde. Ou... La police judiciaire place le forcené en garde à vue et ouvre une enquête pour séquestration et violence conjugale. L'homme en court jusqu'à 5 ans d'emprisonnement. Pour le chef de la BRI, le travail a été rapide et efficace. Moi, je suis toujours satisfait quand ça se termine bien. Et quand même, en principe, ça se termine pratiquement toujours bien. Donc quand on récupère en bonne santé un otage et on interpelle un preneur d'otage, ben, on considère que, que le job est, est fait. Quoi. Donc oui, je suis satisfait. Pour autant, il y aura toujours un débrief qui se fera. On travaille toujours pour améliorer les choses. Mais le sentiment que, que ça fonctionne plutôt bien. Hein. Après plus de trois heures sur place, toutes les équipes se replient. Cette prise d'otage aura mobilisé plus d'une centaine de policiers et de pompiers. Cato est satisfait de ses opérateurs. Pour lui, c'est une totale réussite. Quand ils ne sont pas en mission, les opérateurs de l'abbaye perfectionnent leur technique. L'entraînement constitue la moitié de leur temps de travail. Aujourd'hui, au fort de Montlignon, ils simulent une prise d'otage. Équipement lourd, sniper et colonne d'assaut, une manœuvre au plus proche de la réalité. Ce matin, l'exercice a un caractère exceptionnel. Le double champion du monde de boxe, Jean-Marc Mormec, participe à l'entraînement. Il se prépare pour son prochain grand match et veut mettre à l'épreuve sa résistance au stress. Cato lui explique le déroulement de l'exercice. 
Alors, on a fait ça de briquet de broc, hein. on, a, on a improvisé un espèce de studio. La colonne d'assaut va investir. À l'intérieur de, de l'habitation, il y a deux otages à récupérer. Donc, moi, je serais, je serais otage dès le départ à l'intérieur. Toi, tu as la possibilité de soit être otage avec moi à l'intérieur, ça tu verras l'assaut de l'intérieur, soit d'être dans la colonne d'assaut, donc à l'arrière de la colonne. Et dans ce cas-là, on te donnera un rôle, à savoir, tu feras le déclenchement de, de l'inter en balançant une grenade expo. Pour pimenter son exercice, Mormec décide de jouer l'otage avec Kato. Il veut mettre son mental à rude épreuve. Dans le studio reconstitué, le champion sera assis sur cette chaise, les mains attachées dans le dos. Kato, lui, se tiendra assis quelques mètres derrière le boxeur. Pour neutraliser les preneurs d'otages, trois snipers sont positionnés sur une colline à 100 mètres de là. Une fois le champ libre, la colonne d'assaut entrera en action. Ces dix hommes sont chargés de libérer les otages. Dernier détail, Kato a réservé une petite surprise au boxeur. L'exercice se fait à balles réelles. Quand je vais être otage, le preneur d'otage va être juste derrière moi et le ballon à neutraliser va être juste à côté de ma tête. Donc ils vont tirer, ils vont tirer à 5 cm de ma tronche. Quoi. C'est pas un exercice qu'on fait très régulièrement, parce que c'est un exercice qui, euh, en termes de, de gestion du stress qui engage beaucoup les opérateurs. Parce qu'ils tirent, euh, déjà ils tirent très proche des autres, et ensuite ils tirent euh, autour de nous. Quoi. Donc, et à balles réelles. À balles réelles, ouais, balle réelle, le champion n'était pas au courant. Il prend conscience de la dangerosité de l'exercice et n'est pas rassuré. Les otages sont en place, la libération peut commencer. Mormec sursaute à chaque détonation. Très vite, la colonne d'assaut entre dans l'habitation pour extraire Kato, l'otage le plus éloigné. Deux hommes libèrent ensuite Mormec. Pendant ce temps-là, les autres opérateurs neutralisent le preneur d'otages fictif. Des renforts sécurisent la sortie des otages. Le boxeur est tétanisé et se laisse guider. Une fois le forcené immobilisé, les policiers escortent les deux otages à l'extérieur. Fin de l'exercice. Mormec est sous le choc. C'est bon, fin de l'exercice pour tout le monde. Ça, ça fait peur, quoi. Tu sais pas d'où ça arrive, ah non, ça, ça, ça va trop vite. Ah non, trop trop vite. Comme un hypercut. Ah non, moi je préfère l'hypercut. <rire> je préfère mon match de boxe, ça c'est... Tu laisses tomber. Malgré sa résistance physique et mentale, le champion de boxe a été déstabilisé. Son but est atteint. Cet entraînement à balles réelles est le plus dangereux. Les hommes de l'abbaye mettent leur vie en danger. Pour Kato, une nécessité liée à la nature même de leurs interventions. Ce n'est pas les, les jeux du cirque. Donc, euh, une fois qu'on prépare cet exercice, euh, la concentration des opérateurs est maximale. Et ce sont des exercices qui, euh, qui me paraissent indispensables pour avoir une pleine confiance dans les opérateurs. Puisque le jour J, quand ils ont à, à procéder à un tir sur une libération d'otages ou même ne serait-ce qu'une une protection sur un, un sommet de chef d'État, il faut absolument que l'opérateur soit serein derrière ses lunettes et qu'il sache exactement quoi faire et à quel moment. Allez, c'est ton arme pour être prêt le jour J, les hommes de l'abbaye s'entraînent au tir tous les jours. On en qui et on annonce le résultat. Quand vous voulez Cette unité d'élite ne lésine pas sur la quantité. En moyenne, un agent de police tire moins de 100 cartouches par an. Ici, c'est 100 cartouches par jour. Ils ont un armement hors du commun. Fusils d'assaut, armes de poing, fusils à pompe, blazer. Pour Xavier, le spécialiste des armes de l'abbaye, cet arsenal est justifié. Moi, je pense qu'à l'heure actuelle, c'est pas trop. Parce que la menace, elle est bien réelle. Les, on le voit chaque jour. Il y a des individus, voire même mineurs, qui évoluent euh, avec un équipement et un matériel peut-être pas aussi bien que le nôtre, mais ils sont là. Hein. Donc AK-47 Kalachnikov euh, et puis d'autres. Hein. Des armes tchèques, des armes russes, des, des copies chinoises euh, en voiture en voilà. Et voici le petit dernier, le nec plus ultra, le Recon Scout, un équipement à la pointe de la technologie. C'est notre petit robot canette, Recon Scout. Voilà, c'est un petit robot caméra, il a son œil qui est là, voilà, et il nous permet d'effectuer des recherches dans, dans les appartements, dans les villas d'individus. Donc pour nous, c'est les, les yeux qui sont, euh, qui sont envoyés vraiment à l'avant, ça, ça nous permet de travailler en toute sécurité. Pour info, c'est avec ce type d'appareil, c'est avec le Recon Scout, que le RAID a retrouvé euh, Mohamed Mera dans l'appartement. 
En plus d'un matériel de pointe, les hommes de l'abbaye ont un physique d'acier. À peine revenu du tir, Kato rejoint ses collègues dans la salle. Il ne manquerait ses séances pour rien au monde. C'est un moment de cohésion où tous les opérateurs se retrouvent, s'affrontent et s'encouragent. Parmi eux, des boxeurs et des judokas qui flirtent avec le niveau mondial. Ici, chacun met ses compétences sur le tapis et les transmet aux autres. Chacun son tour Déplacez-vous bien Tendez bien vos bras Je laisse mes cadres, mes spécialistes en sport de combat, parce qu'on a la chance d'en avoir pas mal, gérer la séance comme ils le souhaitent, sachant que ce que je leur demande, c'est qu'il y ait une partie pied-point et une partie grappling combat libre. Voilà, moi ce que je veux, c'est qu'on ait l'éventail le plus large en matière de combat, qu'on n'ait pas de surprise en opération, quel que soit le style qu'on a en face. Sur le tatami, le grade disparaît. Le commandant Wetz met un point d'honneur à participer à ses entraînements pour montrer l'exemple. Même si pour elle, le niveau est très élevé, elle s'accroche et cherche à s'améliorer. Voilà, c'est le mieux là. Voilà, voilà. En ligne. Je suis un peu en apnée pendant ces séances. Ah. Donc, euh, au petit moment, ça devient difficile. Ah ouais, mais c'est. Juste que j'apprenne à être en apnée au bon moment. Allez, allez. Malgré le rythme soutenu, ici on ne perd jamais de vue l'objectif de ces séances de combat. Tout ça, on l'adapte également au travail que l'on peut rencontrer dans la rue et au travail que l'on a en intervention, justement pour, dans un premier temps, si l'intervention que l'on va faire doit être avec un contact physique, de manière à ce que ça ne traîne pas, qu'on puisse tout de suite neutraliser la menace de l'individu, le neutraliser en toute sécurité pour lui comme pour nous et procéder à son menotage. Au quartier général de l'abbaye, les opérateurs se préparent pour une mission particulière. Ce matin, ils n'interviennent pas dans des appartements, mais dans des pavillons en banlieue parisienne. La technique d'intervention est différente et plus risquée. Après les reconnaissances qu'on a faites, c'est des pavillons qui sont assez importants. Alors, ça nous change un petit peu de, de notre quotidien, parce que la plupart du temps, on intervient dans des appartements. Et là, on a des grands pavillons. Donc, euh, ça va être intéressant en termes de volume déployé. Ouais. Une petite adrénaline, quand même. Oh non, pas une adrénaline, euh, pour l'instant juste une concentration. Et puis, euh, et puis on est méthodique, quoi. On va essayer de reproduire ce qu'on a fait à l'entraînement. Pour nous, c'est euh, un peu comme les pompiers quand ils partent sur des incendies. C'est euh, vraiment l'enthousiasme le, euh, d'aller mettre en application tous les gestes euh, X fois répétés. Donc euh, effectivement, on part toujours euh, avec euh, cet enthousiasme. Et d'ailleurs, le jour où on l'aura pu, c'est qu'il faut changer de service. Pour cette mission, Kato est obligé de s'adapter et de doubler ses effectifs. Ouais, fort et clair pour Kato. Dans des grands domiciles, dans les grands pavillons et des grandes propriétés, on doit absolument pouvoir se déployer et, et puis investir rapidement. Donc c'est pour ça qu'on augmente le volume de la colonne d'assaut. 15 hommes pour interpeller un individu. Un dispositif important, mais rien ne doit être laissé au hasard. Kato a même mis noir sur blanc le plan d'attaque. Chacun doit connaître sa position exacte pour une efficacité absolue. Ouais. Seb, t'es là Arme d'épaule, c'est ça Seb Ok. Pendant le briefing, la concentration est maximale. Bon les gars, pour ce matin, donc, euh, une opération donc, pour la PJ, donc euh, trafic de stupes sur des, euh, des manouches sédentarisées. Donc euh, l'intérêt euh, ce matin pour nous, c'est que, bah, d'après ce qu'on a pu avoir comme renseignement, donc, ce sont des grands pavillons. Donc euh, toujours pareil avec euh, la problématique du franchissement du portail. Et surtout, pensez bien annoncer. Si on doit flinguer un clébard, hein, pensez bien annoncer qu'on ne soit pas stressé euh, autour ou derrière en entendant des coups de feu sans savoir ce qui se passe. D'accord C'est important. À la voix et à la radio. On fait comme, euh, comme on sait faire. Pas de, pas de précipitation, mais, euh, mais rythmé. Quoi. En plus de leurs 20 kilos d'équipement sur le dos, les policiers apportent tout leur matériel pour ouvrir les portes. Bélier, écarteur et vérin hydraulique. Un équipement lourd, mais indispensable pour parer à tout imprévu. Ce matériel constitue leur valeur ajoutée. Les policiers de l'abbaye sont les hommes forts des interventions. Ce sont eux qui prennent tous les risques. Tu as toujours le collègue de l'abbaye qui est là, équipé en lourd, avec du matériel qui va bien pour pouvoir s'interposer si jamais la menace était plus importante. Alors pour faire simple, si jamais un fuyard venait à sortir et en sortant tirer en direction des collègues, eh ben c'est le collègue de l'abbaye qui reste exposé en premier et qui irait euh, riposter parce qu'il euh, a plus de moyens, plus de matériel, okay. plus de protection balistique. Arrivé sur les lieux, le jour se lève déjà. Les policiers de la PJ ont rejoint la brigade de Cato. L'opération peut démarrer. 
Une partie des hommes en noir se sert en colonne d'assaut, d'autres sont postés sur les toits des voisins, les individus pourraient s'échapper. Il faut taper là-dessus, ces mecs-là. Allez, allez, allez. derrière cette fenêtre, le mec est derrière cette fenêtre. Il bouge. Il y a le tête Il y a le tête Il y a le tête À peine entré, un policier aperçoit une silhouette dans l'escalier. L'individu tente de s'enfuir. À l'étage, cinq personnes se sont réfugiées dans la chambre à coucher. Écartez-vous Écartez-vous à genoux À genoux Je veux voir vos mains Mettez-vous à genoux Il s'agit de la femme et des enfants du suspect. Il manque le père de famille. Soudain, un bruit de tuiles sur le toit. L'individu recherché tente de s'échapper, mais il est aussitôt intercepté. Malgré son physique imposant, l'homme n'a pas hésité à jouer les équilibristes à plus de 5 mètres de hauteur. Dans la chambre à coucher, c'est la panique. Sa femme hurle. Son fils est isolé pour être entendu. Le père, lui, est menotté. Suspecté de trafic de drogue, il serait aussi impliqué dans un réseau d'escroquerie. Il risque jusqu'à 10 ans de prison. Les policiers de la PJ vont devoir auditionner tous les membres de la famille pour déterminer le rôle de chacun dans cette affaire. Pour l'ABI, mission accomplie, ils ont interpellé l'objectif. Mais certains points restent à améliorer. De retour à la base, Cato et son supérieur veulent cibler les erreurs avec leurs hommes. À quel moment la brigade s'est-elle fait repérer par le suspect Comment a-t-il pu s'échapper par le toit Des réponses qui les aideront à se perfectionner. Les hommes de l'abbaye veulent être excellents le jour J. Il ne s'agit pas de surcharger le bras, mais un petit coup de boulon, petit pied de biche et une petite échelle, de plus, je pense qu'on qu serait pas mal. Quoi. Okay. Par leur mission, par leurs aptitudes, les hommes de l'abbaye font figure d'exception. Beaucoup de policiers rêvent d'intégrer ce groupe d'élite. Peu en ont les moyens car le niveau requis est très élevé. Aujourd'hui, l'abbaye ouvre ses portes aux nouvelles recrues. C'est la deuxième fois depuis sa création, il y a cinq ans. Cette session de recrutement va durer quatre jours. Ils sont 30 policiers à venir de toute la France. Allez, bonjour à tous, donc tout d'abord bienvenue pour euh, ces sélections. Vous allez euh, passer donc euh, la première étape des présélections pour les épreuves pour intégrer la brigade d'intervention. Donc je ne vous cacherai pas que la sélection euh, va être draconienne. Quoi. Les candidats n'ont qu'une journée pour faire leur preuve. Le moindre faux pas est éliminatoire. Il fait moins 10 degrés. Le test commence. 2, 1, parti. La première épreuve est basée sur de l'endurance et de l'accélération. Le but Faire des allers-retours sur 50 mètres pendant 15 minutes. À chaque bip, les coureurs accélèrent leur cadence. Allez, on s'arrache là allez, 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 allez Plus les minutes passent, plus le rythme devient insoutenable. C'est dur pour tout le monde en fait. 17, recolle, allez Petit à petit, les muscles se tétanisent et certains coureurs décrochent au point de s'arrêter. La sanction est immédiate, c'est une élimination directe. D'autres s'accrochent et passe à l'épreuve suivante. Je vais vite me mettre chaud parce qu'il fait très froid et encore du boulot. Merci. Pas une minute à perdre. Après l'endurance, voici l'épreuve de force. Au menu, pompe, traction, levée de jambes. Très vite, les instructeurs font leur sélection. Le verdict est sans appel. Oui, oui, non, oui, oui. Un des candidats se démarque. Il s'agit de Virginie, la seule femme du groupe. Virginie, 33 ans, gardien de la paix depuis 5 ans. Judocate au niveau international. Un autre candidat attire l'attention. Jonathan, 32 ans, gardien de la paix, judoka au niveau national. Il réalise des performances impressionnantes. D'autres n'ont plus la force de se relever. Pour eux, pas de seconde chance. Il ne s'est pas validé, c'est non. C'est non. Allez, on 
Au fond de la salle, un candidat veut aller jusqu'au bout. C'est Frédéric, 29 ans, gardien de la paix, gymnaste de haut niveau. Il connaît bien l'abbaye car il travaille dans le même bâtiment. Il rêve d'en faire partie depuis très longtemps. Quand on les voit rentrer d'un terre, ça motive toujours. On se dit, wow, c'est quand même, c'est sûr, il y a toujours le côté prestigieux, le sentiment de, de, de faire le, un boulot de, de flic, entre guillemets, ultime. Quoi. Les candidats sont épuisés, mais ils ne sont pas au bout de leur surprise. Il reste une épreuve qui va les achever. Il s'agit du monté de corde. À moins 7 degrés, l'exercice est fatidique. Beaucoup abandonnent, c'est le mental qui fait la différence. Cette corde, tu vas te dire, il faut que je la monte. Donc tu vas la monter avec tes jambes. Il faut que tu places tes jambes. Et comme il fait très froid, il faut que tu t'aides de tes jambes. Allez, tu recommences, tu vas, tu t'arraches. C'est ta dernière épreuve. Après, la journée, elle est finie. Malgré les encouragements de Xavier, beaucoup restent tétanisés et ne peuvent plus bouger. Pour Virginie, l'exercice est une simple formalité. Le physique, c'est une chose, mais quand on fait le métier que nous exerçons, le mental, c'est très très important. On va dire que le physique, ça représente, pour moi, ça représente peut-être 30%, mais 70% se fait au mental. Fin de la première journée de sélection, les instructeurs se retirent pour délibérer. Ils doivent éliminer la moitié des candidats. J'espère euh, revoir euh, certains le plus rapidement possible pour ces trois jours de sélection en H24. Vous en saurez plus euh, rapidement. Quoi. Ils sont 30. Dans quelques minutes, ils ne seront plus que 13 pour la dernière phase de sélection. Jonathan, Virginie et Frédéric feront-ils partie de la prochaine étape Ce matin, la brigade d'intervention est appelée pour une opération de grande envergure qui regroupe plusieurs services de police. François, le capitaine de Cato, est également sur place pour superviser l'intervention. Après des mois d'enquête, les policiers sont sur le point de démanteler un énorme réseau de trafic de drogue dans le 15e arrondissement. Des trafiquants, mais aussi des nourrices qui cachent la drogue chez elles. Huit personnes doivent être interpellées en même temps et dans le même quartier. Non seulement il y a des portes à ouvrir, mais en plus derrière, on a très souvent des mecs qui sont susceptibles non seulement d'être armés, mais en plus d'être euh, un, peu, un peu chiants. Et je sens que ça va un peu plus d'habitude. Autre chose importante, vérifiez bien l'identité des personnes que vous venez trouver à l'intérieur de domicile. Il arrive que les mecs dorment les mains chez vous, donc euh, on ne relâche personne. François qui est ça. Cato et son supérieur François sont briefés en particulier car la mission est délicate. Deux colonnes de l'abbaye vont intervenir en simultané et les individus peuvent être dangereux. À l'extérieur, François, l'adjoint au chef d'unité de l'abbaye, va donner des informations à ses opérateurs. Notre lien, ce sera Nico, directeur enquête, parce qu'on se rend tous ensemble, donc à quatre colonnes Il y a la BRI qui va taper en dessous. De son côté, Cato bon. donne également des précisions à ses hommes. Nous, on va taper sur le premier objectif, nous, on va taper la nourrice, la BRI va taper l'objectif. Donc nous, on va avoir une gonzesse et un enfant de 10 ans. Donc on fait attention. Par contre, après, on va riper sur un autre point. Et là, pour le coup, on aura cette fois-ci l'objectif principal. Et, mais surtout, il y, a, il y a son frère potentiellement qui est avec lui. Et lui qui est euh, évadé, qui fichait euh, grand banditisme. Potentiellement, c'est des bons clients. Avec son expérience du terrain, Cato sait qu'il existe toujours un risque d'échec en intervenant en simultané. Il y a plusieurs, euh, plusieurs difficultés dans ce type d'opération. La première, bien sûr, c'est... Euh, le fait de, de, de se positionner au plus près de l'objectif en silence, bien sûr, pour éviter de réveiller l'objectif. Et puis la, la deuxième, c'est de procéder à une effraction correcte. Donc pour nous, une effraction correcte, c'est une effraction qui n'est qui pas trop longue. Et après, c'est de progresser le plus rapidement possible dans le domicile pour en fait euh, ne pas laisser le temps aux objectifs euh, ni d'avoir une réaction violente, ni de se saisir d'armes s'ils si, euh, en avaient, et ni de détruire des preuves euh, ou indices pour l'enquête à suivre, à savoir euh, du stup euh, ou des, euh, des cartes téléphones, des, euh, des documents, etc. Direction le sud de Paris. BI, PJ, RG, BRI, Sinophile, CRS, le convoi est exceptionnel. Au total, une centaine de policiers sont mobilisés pour cette intervention. De part et d'autre de la rue, des colonnes de policiers progressent en silence sous le regard de passants impressionnés. 
en première ligne, les hommes de l'abbaye. Ils sont chargés de faire deux interpellations simultanées dans des immeubles mitoyens. Dans le premier appartement, ils viennent chercher un jeune homme suspecté de cacher des produits stupéfiants chez sa mère. Mais surprise, la femme tente de bloquer la porte d'entrée. Les occupantes sont paniquées. L'une d'elles tente de se cacher dans la salle de bain, mais elle est tout de suite maîtrisée. Cette jeune fille vit avec sa petite sœur et sa mère. Son frère est absent, c'est lui qui est suspecté d'être une nourrice. La mère et ses filles sont sous le choc et ne comprennent pas la situation. Les policiers les calment et quittent rapidement les lieux car ils ne trouvent rien. Ni individu suspect, ni drogue, ni argent du trafic. Personne. Personne. Euh, la personne recherchée euh, est absente. On va partir chez un autre point. Les hommes de l'abbaye partent pour leur deuxième interpellation. Il faut faire vite car il est tard et le deuxième individu recherché pourrait déjà être réveillé. Dans quelques instants, vous suivrez l'interpellation d'une trafiquante de drogue. Ensuite, vous découvrirez le deuxième jour de recrutement de la brigade. Parcours de force, test de vertige. Quoi qu'il arrive, tu mets jamais tes mains sur les cordes. On va essayer d'amener les candidats à dépasser leurs limites. Enfin, vous suivrez une intervention surprenante. Alors, on a une petite difficulté. La nourrice est née en 1940. Vous verrez qu'il n'y a pas d'âge pour être délinquant. Paris, 15e arrondissement. L'abbaye est sur le démantèlement d'un réseau de trafic de drogue. Elle intervient chez l'une des présumées nourrices. L'individu recherché est une mère de famille suspectée de cacher de la drogue chez elle. Réveillée par la police, la femme de 38 ans ne semble pas impressionnée. De son côté, la brigade cynophile passe à l'action. Le chien cherche des produits stupéfiants. Très vite, il se dirige vers la chambre. Il vient de trouver de la drogue. Là, elle a gratté Là, elle a mordu la boîte, en fait, parce qu'elle ne peut pas gratter vu que c'est mobile. D'accord. Donc, il y aura quelque chose. Bah, là, il y a quelque chose. Voilà, c'est ça. Quelques grammes de résine de cannabis. Une quantité insuffisante pour incriminer l'interpellé en tant que nourrice dans ce réseau de drogue. Le chien continue. Il marque l'arrêt à plusieurs endroits dans la cuisine. La police pense que la jeune femme aurait conditionné de la drogue ici. Mais tout a disparu. Dans le salon, la jeune femme est auditionnée par la police judiciaire. Mais très vite, le ton monte. La jeune femme tient tête au policier. La perquisition ne donne rien, mais des écoutes et des photographies accusent la jeune femme dans ce trafic. Pour l'abbaye, l'opération est terminée. C'est bien passé Ouais, nickel, ouais, on a, on a eu l'objectif, la nourriture était présente, donc euh, désormais on passe l'affaire à, à la PJ qui va poursuivre son enquête. Placée en garde à vue, la jeune femme sera présentée devant un juge pour détention de stupéfiants dans le cadre d'un réseau de trafic de drogue. Elle risque, comme le dealer, jusqu'à 10 ans de prison. Ce matin, c'est le grand jour. 
C'est la première journée du recrutement. Nous retrouvons les 13 candidats sélectionnés. Les trois candidats remarqués lors de la présélection font partie du groupe. Mais en fait, pour nous, euh, là, c'est euh, l'inconnu total. Hein. Non, on ne sait pas. T'as aucune information Non, du tout. Bah, forcément qu'il va y avoir un peu de physique, qu'il va y avoir euh, des techniques de police, euh, des trucs comme ça, mais ouais. on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. Il se prépare à passer trois jours et deux nuits sans dormir. Ils se sont surentraînés, mais ne savent pas ce qui les attend. En voici un bref aperçu. Allez, c'est parti, go Virginie, la seule femme, explique pourquoi elle veut entrer dans la brigade d'intervention. La cagoule, et les fractions, euh, ouais, porter des fusils, des armes, ouais, ça c'est classe. Ça, ça me fait vibrer, ouais. Ah oui, ouais, complètement. C'est vraiment ça que tu recherches. Euh... Ouais, ouais, complètement. Euh, quelque chose d'élite. Voilà, euh, aller euh, taper haut en fait. Première épreuve, le parcours du combattant. Ici, il ne ressemble à aucun autre. La distance est plus longue, il y a plus d'obstacles et ils doivent le faire en un temps record. Le bruit des tirs malmène les candidats. Le froid et la boue rendent le parcours encore plus difficile. Pour beaucoup, l'exercice est pénible. L'épreuve la plus stressante attend nos candidats. Ils vont devoir descendre en rappel dans ce puits. 15 mètres plus bas, plusieurs dangers. C'est parti Oui, je À l'arrivée, dans l'obscurité la plus totale, Kato donne les consignes. Allez, c'est bien. Allez, viens. Allez, tu descends. Allez, mets-toi face à mon collègue. Enlève rapidement ton bruit. D'accord Occupe-toi du bruit. C'est bon Allez, tu me regardes. Bon, tu m'écoutes, tu vas ramasser le gaz. Il est occupé là, là tu verras rien. Je vais t'emmener vers une ligne de vie. D'accord C'est une ficelle qui va t'aider à t'indiquer la direction de sortie. Tu la lâches jamais, cette ficelle. Par contre, c'est pas une corde sur laquelle tu tires pour t'arracher, d'accord C'est pas fait pour ça. Ok Tu suis uniquement à cette direction-là. Ok Le but, c'est que tu t'arraches le plus rapidement possible. Essaye de rester debout si tu peux. D'accord Par contre, important, si un danger, pense, si tu sens qu'il y a un danger, pense à te protéger. Protège-toi bien. L'instructeur lui pose un masque sur le visage qui occulte sa vue et gêne sa respiration. Oui, sur ta gueule. Allez. C'est bon, il est bien calé. Allez, viens par là. Soudain, des aboiements. Surpris, le candidat se fait agresser par des chiens. Le parcours continue, il ne doit en aucun cas lâcher la corde. Certains candidats ne parviennent même pas à entrer dans le tunnel. D'autres sont perdus. Ce candidat vient de se faire arracher son masque par un chien. Pour les instructeurs, il n'est pas question qu'ils abandonnent. Retour à la surface. Pour Kato, cette épreuve de courage a été très instructive. C'était très intéressant parce qu'on a vu quand même des tempéraments qui commençaient à, à se démarquer. Euh, soit pour certains, euh, qu'on montrait vraiment un, un courage euh, très important sur cette épreuve, qui est quand même, euh, qui est quand même très stressante. Et puis pour d'autres, pour d'autres qui, étaient, qui étaient beaucoup plus hésitants. Et, euh, et là, pour le coup, on va pouvoir euh, affiner euh, au, cours, euh, au cours des différentes épreuves pour voir si c'est euh, vraiment un, un problème pour la sélection euh, ou non. Les instructeurs sont exigeants car ces tests leur permettent de trouver leurs futurs collègues. Ils veulent donc le meilleur d'entre eux. Après quelques minutes de pause, les candidats sont appelés pour d'autres épreuves. Pas question de perdre le rythme. Ils doivent rejoindre le stand de tir pour un autre test. Ouais, c'est parti Et tout l'après-midi, ils enchaînent les exercices. La porte, là, la porte d'accès à l'escalier, il faut la fermer. Concentration, précision, travail d'équipe, ils sont notés sur tout. Oh, 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 
Ouais, de Cato, on peut envoyer le binôme suivant. Cet après-midi, Jonathan se distingue du groupe. Depuis toujours, il rêve d'intégrer cette brigade d'élite, surtout pour ses valeurs. Ce côté euh, esprit d'équipe, euh, on se supporte euh, les uns, supporte les autres, on est toujours euh, allé de l'avant, on est toujours, euh, toujours euh, soumis à, à se dépasser pour pouvoir euh, prouver qu'on peut mieux faire. Et ce côté euh, aussi où on va faire des missions euh, qu'on ne fait pas au quotidien dans nos services actuels. Ouais, C'est bon, il y a dernier binôme. Fin de la journée, les candidats sont épuisés. On les ramène au fort de Vincennes où ils pensent pouvoir se reposer. Si j'ai un conseil à te donner, douche-toi et va te reposer. Ok, ça marche. Ne traîne pas, ok Ok. Chaque minute de repos est comptée. Ils se préparent dans ce dortoir improvisé, dans un gymnase. Bah, disons qu'ils ont une petite phase de récup, assez courte, hein, de 1 heure, une heure et demie, qui est intéressante pour nous, parce que c'est juste assez long pour qu'ils puissent commencer à s'endormir, mais pas assez pour qu'ils puissent pleinement récupérer. Quoi. Alors là, c'est par ici. Il est 22h, ils n'ont toujours pas dormi et une épreuve de concentration les attend. C'est au tour de Jonathan. Ok, okay. n'oublie pas que tu es dans un groupe d'inter. Ça marche ouais. Allez, mets ton masque. Est-ce que tu as des questions ouais. C'est bon Jonathan, c'est ça C'est parti. C'est ouais. bon, John Allez, go <rire> Derrière la porte, une victime et son agresseur. Allez, Jonathan est testé sur sa capacité à se défendre. Dans la réalité, la moindre erreur pourrait lui coûter la vie. Thomas. Ok, t'as tiré, t'as touché ou pas Oui, j'ai touché. Ouais. T'as touché qui Le mec ou, le, ou, ou le la mec femme Qui devait les coups de couteau Est-ce que t'es sûr de pas avoir touché la femme Non, non, je l'ai pas touché. Est-ce que tu t'es décalé sur le côté Non, j'ai avancé vers Allez. le mec. Épuisé, Jonathan est harcelé de questions, mais il doit répondre okay. avec précision. Des Cette des épreuve est redoutable. Juste à côté, dans un bureau, ceux qui ont passé l'épreuve tentent de se reposer. L'exercice est terminé. Retour vers le gymnase. Une heure trente plus tard, Xavier, l'instructeur, se dirige vers le gymnase. On va aller les réveiller, là. Il est bientôt euh, deux heures du matin. Donc on va les emmener euh, dans le bois de Vincennes. Allez. Vous vous réveillez vous vous réveillez tous et toutes et vous vous préparez pour aller faire un footing. Ils ont dormi à peine deux heures. On est parti. Et ils vont devoir affronter le froid pendant une durée inconnue. Pour l'instant, je les sens bien, mais bon, on verra les 20 dernières minutes ce que ça donne. C'est là où ça va peut-être commencer à pêcher. Allez Allez Alors accélère un petit peu là. Allez, allez, t'accélères Le rythme s'accélère. L'instructeur veut les surprendre et augmente la cadence. On allonge à couler. Hein. On doit être à 14. On doit être à euh, ouais, ouais, 13-14 km. Ouais, c'est énorme. Pour ouais, ouais. Bon, un footing en pleine nuit long, 13-14 km. C'est bon. Allez, tu peux mieux faire là-haut Allez Personne ne doit abandonner. Voilà. C'est difficile pour tout le monde. Allez, on dessus, on ne dépasse pas. Allez Allez Ouais, allez C'est bon On récupère doucement, les gars. C'est de la récup. Fin de l'exercice. Ils viennent de courir 40 minutes. Virginie et Jonathan sont satisfaits. Pour d'autres, c'est un supplice. Okay. Allez, c'est bon, les gars. Ah. Allez, allez, les gars. Tu vois, ça, ça me régale. Ça, c'est bien. Allez, tu vas te reposer, tu vas boire pour tes trucs et tout. <rire> vous n'avez pas trop puisé dedans, ça va Donc, bah, je vous souhaite une bonne nuit. Ouais. La nuit va être réparée, ça, là. Si on a le temps de dormir, ouais. Ça va là après car avec les. Après le footing. Euh... Non mais qui te dit qu'on va avoir euh, le temps de dormir en fait, c'est ça le truc. Ah. Tous profitent de ce temps précieux pour récupérer. Mais dix minutes plus tard, l'instructeur revient. Ouais, j'ai changé d'avis. Allez, on est reparti. Allez vous dépêchez-vous. Allez, 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 papa. Cette fois-ci, le réveil est nettement plus dur. La fatigue se lit sur leur visage. Allez, on va finir un peu là. <coughs> Le froid démoralise certains candidats. Ne oh, vous inquiétez pas, vous allez avoir. Comptez sur moi. La course reprend, toujours à un rythme très soutenu. C'est sympa le bois de Vincennes la nuit. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas un bruit, tout ça, vous ne serez pas emmerdé. Mais l'humour à cette heure-ci n'est pas le bienvenu. Les candidats sont à bout, ils puissent dans leurs réserves. Certains sont déjà blessés, d'autres décrochent. 
Tu veux pas aller dans la voiture là Bon, alors tu t'accroches. Bon, allez. L'instructeur ne tolère pas qu'un candidat se fasse distancer. Tu Terminé, tu vas derrière. L'entraîneur est intraitable. Pour le candidat, la allez. course est terminée. Non, 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 terminé. Ce ne sera pas éliminatoire, mais les instructeurs en tiendront compte. Allez, on est reparti, du retard à attraper là. Ah allez, allez Il faut se rendre souffrir pour rentrer dans la BX. Ah bah oui, on prend les meilleurs. C'est une sélection, hein. on est obligé. Hein. Le froid est intense, cela fait 50 minutes que les candidats courent. Ils se concentrent pour rester en groupe. Un footing de groupe Allez, entre vous là, motivez-vous un peu là haut oh Allez les gars, allez hey On lâche pas les gars pas. Allez Allez, allez, t'accélères là Allez, allez Allez ah Le groupe ralentit, les candidats fatiguent. Quand on est en inter, on n'est pas seul, ok Il n'y a pas de place à l'individualisme, pas de place au nombrilisme, à l'égoïsme. Allez, on travaille tous ensemble tous ensemble, tu vas raccrocher ce groupe là-bas. La course se terminera 40 minutes plus tard. Ils auront couru 1h30. C'est bien, c'est qu'il y a une cohésion quand on est soutenu du début à la fin. C'est bien. Maintenant, c'est repos. Les hommes de l'abbaye, quant à eux, restent en alerte permanente. Même pendant la formation, l'urgence prime. 4 heures du matin. Ils sont appelés pour attraper un dangereux trafiquant de drogue, déjà connu de leur service. Cet homme a toujours échappé aux précédentes interpellations. Cette fois-ci, Cato et ses hommes espèrent bien mettre la main sur lui. Avant cela, direction les locaux de la police judiciaire de la Seine-Saint-Denis. Ils retrouvent plusieurs services de police. L'opération est très importante. Euh, c'est qui le maître chien qui est avec nous C'est vous ah, oui. Bonjour. Donc on aura de toute façon les chiens. Donc bah, on rentre, on fige et puis après on laisse les chiens travailler pour des véhicules. Si vous voulez vous rapprocher, on fait le briefing. Ensemble, ils veulent arrêter le caïd d'un réseau de drogue. Cet homme serait dangereux, il dormirait avec un fusil à pompe sous son lit. Mais ils veulent aussi interpeller la présumée nourrice de ce réseau. Alors, on a quand même une petite difficulté. La nourrice est née en 1940. L'opération est délicate. Une nourrice âgée, un dealer armé, l'officier Cato fait immédiatement un point avec ses équipiers. Ce que je vous demande, c'est à l'arrivée sur place, on essaiera de faire vraiment vite pour, pour sortir le matos, parce qu'il y a vraiment pas mal de points en simultané. Ils veulent taper à 6h00. Euh, une petite précision, juste faire gaffe, il y a une personne âgée dans le dôme. Donc euh, il y a fait la fracture de hanche. Dans le véhicule, la brigade d'intervention reste très concentrée. Arrivé sur place, la tension est palpable. Pour ces deux interpellations, près d'une centaine d'hommes se mettent en place. Selon les éléments de l'enquête, les deux suspects se trouveraient dans le même appartement. Le premier objectif est menotté, il s'agit de la présumée nourrice âgée de 72 ans. Les policiers recherchent à présent le dealer de drogue. Mais le caïd s'est volatilisé. Il y a au fait sous les lits, voir s'il euh, y a des armes. Dans le salon, le suspect est complètement perdu. Je fais 30 mois d'armée pour, me, me, pour M. De Gaulle en 1963. Dans l'appartement, les policiers n'ont trouvé que la présumée nourrice et sa femme. Oui, ils m'ont noté. Je vais bien, c'est pas plus que toi. Les lieux sont sécurisés, la police judiciaire entre en action. La brigade sinophile patiente sur le palier. À l'intérieur, l'officier de la PJ leur explique ce qu'il va se passer. Pour les policiers, cette affaire est rare. 
Habituellement, les nourrices sont plus jeunes. En choisissant des personnes âgées, les trafiquants espèrent ne pas se faire repérer. Le chien cherche des stupéfiants. Soudain, il marque l'arrêt devant la porte d'entrée. Une bonne nouvelle pour la police, car le suspect pourrait avoir de grosses quantités de drogue. Pour l'ABI, opération terminée, mais pas totalement accomplie. On est un peu déçu parce que l'objectif principal n'était pas dans le domicile. Donc il y avait uniquement, a priori, la nourrice, donc deux personnes, mais qui n'étaient pas désignées comme auteurs principaux, enfin, qui n'étaient pas vraiment les, dans le dossier. Mais par contre, voilà, il y a le, le chien stup qui est passé et bon, ça commençait à être positif. Donc nous, à partir du moment où c'est sécurisé, on décroche et puis on laisse faire la longue perquisition qui va, qui va suivre. Nous, on retourne au service pour déconditionner le matériel, le reconditionner après. Et puis, euh, et puis on laisse faire l'APJ. Les deux présumés nourrices de 70 ans risquent jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. Aujourd'hui, l'hippodrome de Vincennes est vide. La place est réservée aux candidats. Nous retrouvons Jonathan et les autres pour leur deuxième jour de recrutement. Si tu visualises bien tes cordes, quand tu descends, tu fais attention que ça ne pas le bordel avec tes cordes. Hein. Ils sont 13. Dans quelques heures, il n'en restera qu'un. Ce matin, exercice en hauteur, les instructeurs veulent tester la résistance au vertige. On est à peu près à 40 mètres de hauteur. Et actuellement, on fait passer au candidat un test de cran. Donc euh, on doit dépister, voir si les candidats ont un vertige pathogène. Et vu nos activités, il faut absolument que nos opérateurs euh, n'aient pas de vertige. Virginie semble très à l'aise à 40 mètres de haut. La descente en rappel ne l'impressionne pas. Pour d'autres, cet exercice est angoissant. L'appréhension du vide, la peur d'être mal sécurisé. Le sentiment de vertige ne se contrôle pas. En plus, à moins 5 degrés, la corde est gelée. À cette vitesse, s'ils tiennent la corde, ils risquent de se brûler gravement. Tiens pas la corde Tiens pas la corde Allez, tu penses à utiliser tes pieds et tes mains hein Ouais Impeccable. Ouais, impeccable. C'est propre, hein, c'est vélo. Après le saut dans le vide, place à l'épreuve aquatique. On équipe les candidats d'un gilet et d'un casque. Total, 20 kilos. Au fond du bassin, les candidats sont écrasés sous le poids de l'équipement. L'objectif, retirer leur matériel et remonter à la surface le plus rapidement possible. À cette température, les candidats doivent rester actifs pour éviter l'hypothermie. Place à l'apnée, un plongeon et ils doivent aller le plus loin possible sous l'eau. Avec ce froid, le manque de sommeil et la faim, l'exercice est douloureux même pour Jonathan. Il faut pourtant enchaîner avec l'épreuve de vitesse. Chaque seconde est comptée, c'est le stress. Allez, 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 allez. c'est presque arrivé là. Allez, on y va, on y va je pense que c'est ce qu'ils recherchent, le côté adrénaline, le côté stress, le côté euh, nouveauté également. Hein. Oui, je pense que c'est ce qui les motive, indépendamment du fait que ça soit nouveau, parce que vous pouvez changer de commissariat et c'est nouveau. C'est vraiment le domaine de l'Inter qui les intéresse. À peine séché, les candidats passent l'épreuve du parcours équipement lourd. Cette fois-ci, Virginie doit courir avec 20 kg sur le dos. Vitesse, dextérité, concentration et force. Allez, vas-y Là se rajoute 15 kilos avec le bélier. Après deux heures de sommeil en deux jours, ce poids pèse terriblement sur leurs épaules. Le rythme cardiaque est si élevé que les candidats suffoquent. La journée est pourtant bien loin d'être terminée. En fin d'après-midi, l'épreuve la plus redoutée, le combat. Les candidats doivent affronter les instructeurs. Donc, je vous demande qu'on doit, on doit les voir un petit peu en termes de combativité ce qu'ils ont, ce qu ont en ventre. Mais par contre, gardez bien l'esprit qu'ils sont quand même bien entamés, surtout sur les segments inférieurs. Il y en a qui ont vraiment bien <coughs> observé sur le parcours, sur le parcours du combattant. Il y en a qui commencent à déjà avoir des, des, des problèmes d'inflammation de, au niveau des genoux, etc. Et tout. Donc euh, voilà, montez euh, graduellement et puis... Euh, Essayez de tout faire vraiment pour ne pas les péter, il y, encore, il y a encore des épreuves. Malgré ces consignes, les instructeurs ne vont pas hésiter à cogner sur leurs adversaires. Il 
n'épargne pas non plus Virginie. Elle est à la même enseigne que les autres. Avec la fatigue, beaucoup sont en grande difficulté et certains finiront même KO. C'est bon, tu euh, on prends pas la liste, t'as pris un gros chaos dur, mais tu remontes pas, euh, pas pour un chaos dur. Par contre, tu t'as pas tes notés. Pour cette sélection à risque, une équipe médicale encadre les candidats. Okay. Je vois bien qu'ils ont, euh, ont tendance à manquer un petit peu de lucidité après euh, deux ou trois impacts. Euh, souvent, euh, il peut y avoir des, des fractures du nez, si la personne ne se protège pas bien, ou des traumatismes au niveau du tympan. Encore une fois, Jonathan se démarque. Son gabarit est un atout. Tu travailles, tu fais comme tu as fait là, c'est bien, c'est vaillant, tu montes les gants, et quand tu frappes, tu frappes vraiment, ok T'es lourd, il y a du poids, faut qu'on le sente, d'accord Ok Allez, tu perds un coup, tu t'adaptes. Si ça frappe fort, tu frappes fort. Okay Malgré l'épuisement, Jonathan ne se laisse pas faire. Il a du répondant, et l'instructeur aime ça. Tous les regards sont tournés vers ce face-à-face -face spectaculaire. Jonathan impressionne candidat et instructeur. On a pu apprécier sa, sa qualité de boxeur. Ouais, ouais. C'est vain, direct. On ne cherche même pas à savoir. Alors, on l'est vu devant le public, devant les jurys. Ouais. Alors, sachant très bien qu'on va aller voir. Tac, tac, tac. Allez, c'est parti. 4 mètres encore. Allez, 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 allez. Garde ça, garde ça, dans la tête. Allez, serre les dents. Pas de temps mort. Les instructeurs ont attendu la fraîcheur de la nuit pour évaluer la force des candidats. C'est le test de force du recrutement. Oui, charge-le bien. Après le camion, il porte cet instructeur de 100 kg sur plusieurs mètres. Pour finir, il soulève une roue de camion de 150 kg. Ça a été Pas difficile. Avec tous les épreuves qu'on a eues, les temps de repos, pour partir à 100%, c'est ça qui est, qui, est, qui, est, qui est pas évident. Et ça fait deux jours qu'on n'a pas dormi. Donc voilà. Avec ses 60 kg et son mètre 65, Virginie va faire preuve de courage. Sous l'œil attentif des instructeurs, elle porte brillamment cet homme de 100 kg. Ok, le pneu, 5 tours, 5 tours Voici maintenant le pneu. Après quelques difficultés, elle parvient à le retourner. Virginie est épuisée, mais sa détermination l'emporte sur la fatigue. Ok. Qu'est-ce qui a été le plus dur à l'entour Les pneus. T'as plus vu à la fin. Donc c'est le pneu. Dans la grande majorité des cas, on voit que les gars ont vraiment faim. Ils viennent vraiment chercher la sélection. Et euh, sauf euh, un ou deux cas particuliers qui sont en queue de classement, le reste, ils ont, ils ont vraiment faim. Quoi. Euh, ils vont vraiment la chercher. C'est moins dur, quoi. on ne sent plus rien. Quoi. On, est... Ouais. on est dedans, là, ça y est. Ouais. On a posé le cerveau. Retour au dortoir pour se reposer. Il est 2h du matin quand trois silhouettes apparaissent. Alors les bras, ça va être court. Cool. Oh la tête qu'ils vont faire. Ce n'est pas ah une ouais. blague. Les instructeurs reviennent chercher les candidats. Oh, bonjour. Allez, on se dépêche. Ouh là là. Est-ce que ça va être dur Allez, c'est bientôt la fin là. On s'accroche. C'est parti. On va accélérer la cadence. Euh, je pense que ça va être dur pour certains. Allez, on allonge, c'est parti Allez Voilà, et je veux que ça suive, là Allez Ils ont beau être motivés, pour beaucoup, le corps ne suit plus. Allez, papa, allez, allez, Premier blessé, allez. première victime, direction l'infirmerie. Pour le reste du groupe, le calvaire continue. Alors, on va descendre les escaliers. Vous me suivez. L'entraîneur pousse les candidats à se dépasser. Le froid accentue la difficulté. Les jambes sont coupées. Mais les candidats s'accrochent. Le numéro 15 finit même par passer devant l'instructeur. Les difficultés ne sont pas pour autant terminées. Il reste encore une journée pour les candidats. Au fil des épreuves, l'esprit de groupe commence à naître chez eux. Dans un instant, vous suivrez une intervention qui donne lieu à une découverte surprenante. Non plus, non plus. 
Ensuite, vous assisterez au troisième jour du recrutement. Vous découvrirez enfin le candidat élu pour intégrer la brigade d'intervention. Ce matin, l'abbaye intervient sur une grosse affaire de stupéfiants. Les hommes s'y préparent depuis plusieurs semaines. Cette fois, ce n'est pas dans une cité qu'ils interviennent, mais dans une ville huppée de banlieue parisienne. Le présumé dealer habite une résidence plutôt bourgeoise. Une fois sur place, l'abbaye retrouve les officiers de la police judiciaire en planque depuis plusieurs jours devant la résidence du suspect. Un des policiers les attend et leur montre l'appartement concerné. Pour ne pas être vu, l'abbaye masque les œilletons des portes voisines. Ils prennent soin aussi de dégager tous les éléments qui pourraient gêner l'ouverture de porte. Quand les policiers font irruption, tout le monde dort. Le suspect est avec sa femme et son bébé dans la chambre. L'individu d'une trentaine d'années se laisse menoter sans aucune résistance. Il comprend qu'à ce moment précis, la prison est proche. On va me faire un petit sac pour la prison. Je ne pas Je ne cache pas que c'est là où tu veux. La police surveille ses allées et venues depuis plusieurs mois. Cet homme est suspecté d'être un apprenti chimiste. Il posséderait une fabrique personnelle pour créer et couper la cocaïne en grosse quantité. Les officiers de la PJ perquisitionnent l'appartement, mais ils savent qu'ils ne trouveront rien. Ils supposent que l'homme cache la drogue ailleurs. Ils décident donc d'aller dans le garage et de fouiller le véhicule du présumé dealer. Ils trouvent des fausses plaques d'immatriculation et des cartes grises falsifiées. L'homme est multirécidiviste. Il vient d'être libéré après avoir fait 14 mois de prison pour des faits similaires. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. Ce que le dealer ignore, c'est que la PJ a connaissance de sa fabrique personnelle de cocaïne. Ils se rendent donc dans son laboratoire clandestin, situé dans une autre banlieue chic de Paris. La tête baissée, l'interpellé sait que cette fois, les policiers vont trouver des preuves accablantes. Ce qui va se passer derrière cette porte, nous ne sommes pas autorisés à le filmer. Plus d'une heure après, les policiers redescendent avec du matériel. Des presses à cocaïne servant à conditionner la drogue. En fait, c'est une presse à coque. En fait, vous avez mélangé la coupure avec les produits coupe. Vous la pressez en plaquette dure. Même les opérateurs de l'abbaye sont surpris par cette saisie. Avec cette saisie impressionnante, les écoutes et les photographies de la PJ, l'interpellé est assuré de retourner en prison. Il encourt une peine de 20 ans de réclusion. Aujourd'hui, c'est la dernière journée du recrutement. Allez, debout, réveil. Le réveil est terrible. Après deux jours sans dormir, les candidats sont épuisés. Ils se sont donnés pendant 48 heures et le physique a du mal à suivre. Ça va, ça va. Il y a le moral. C'est déjà ça. Et après, il n'y a plus grand-chose. Hein. Pas d'œil, plus d'œil, plus de jambes, plus de pieds. Oh, c'est normal, hein, on est tous dans cet état. Là. Ouais. On a combien d'heures de sommeil Et Je sais pas. On a, je crois qu'il a, eu, a dit 4 heures. 64 heures de sommeil. Ouais. Au petit déjeuner, les traits sont tirés. Là, je sais pas quelle heure on finit en fait. C'est comme d'hab, c'est inconnu. En tout cas, une journée, c'est qu'on dort chez nous. Ouais, ça c'est sûr. 
un, un vrai repas et un vrai dodo. Virginie et les autres candidats vont devoir puiser dans leurs réserves pour l'ultime épreuve. Il s'agit d'un test d'escalade à plusieurs mètres de haut. C'est bien, c'est la fin de la sélection, c'est bien. C'est la dernière épreuve. Cato les encourage car il veut qu'ils se donnent à fond jusqu'au bout pour montrer leur détermination. L'exercice en soi n'est pas difficile, mais ils sont éreintés, le moral est au plus bas. Hey, c'est le carton de pain, c'est le maximum de la note. Okay, c'est le meilleur parcours. Ok, c'est super, le meilleur de la note, super. Elle repose toi. Blessé, ce candidat rejoint difficilement ses collègues. La session de recrutement touche à sa fin. Avant les délibérations, une dernière étape, celle de l'entretien. Après avoir surmonté des épreuves extrêmes, les candidats sont nettement plus stressés pour cet examen oral. L'exercice en déroute plus d'un. C'est parti pour 10 minutes d'entrevue. Nous ne sommes pas autorisés à entrer car les instructeurs vont passer au crible la vie de ces futurs hommes de l'ombre. La sélection est officiellement terminée. Le verdict va tomber. Tous les candidats sont appelés dans la cour. L'officier Cato va appeler les cinq candidats habilités à intégrer la BI. Major de promotion, Aurin Romuald. Le major de promotion entrera directement dans le groupe. Les quatre autres habilités vont être appelées. Les Jonathan. Jonathan. Les efforts de Jonathan ont payé. Son rêve se réalise enfin. Il intègre une brigade d'élite. Il fait partie des quatre habilités. Il devra attendre le départ d'un opérateur pour intégrer l'abbaye. Félicitations à tous. Vraiment, félicitations pour l'engagement. Et puis félicitations aussi, bien évidemment, à ceux qui sont habilités. Et bienvenue chez nous. Ouais, là, c'est la satisfaction, là, c'est une vie qui va changer, ça va être euh, des autres façons de travailler, on va découvrir de nouvelles choses, on va euh, s'épanouir euh, professionnellement, euh, ça va être euh, le top, on va découvrir de, de nouvelles activités euh, pendant toutes les années qu'on passera ici. Pour Virginie, c'est une déception, mais elle ne baisse pas les bras pour autant. Je suis contente parce que j'ai appris, enfin, euh, j'ai fait des trucs que, voilà, jamais j'aurais certainement pu faire et déjà, je pensais pas pouvoir les faire. Euh, exemple, le parcours de le footing de nuit, 18 bornes. J'avais à cœur de montrer que les filles pouvaient avoir leur place. Bon, bah, cette fois-là, c'est mort. <rire> je vais essayer de... Oui, j'ai pas été sélectionnée, donc je vais essayer de... de retenter, de mieux me repréparer. Surtout, pas au niveau physique, parce que je pense que je pourrais pas plus être prête. C'est impossible, parce que je m'entraîne tous les jours. Mais par contre, au niveau police, euh, ouais, me... me préparer euh, deux fois plus. Quant aux autres, ils sont fiers d'avoir relevé le défi. C'est une belle expérience, donc voilà, donc je ne regrette pas. Donc, ouais, euh, certes, euh, j'ai pété pris, mais ça reste toujours une bonne expérience. Donc euh, c'est une chose à faire, c'est tout. J'ai pris des coups, euh, on a couru, je suis fatigué. Et le corps, il est épuisé, je me suis donné à fond. À la fin, j'en pouvais plus. En cinq ans, la brigade d'intervention a fait ses preuves auprès des autres services de police. Aujourd'hui, elle est devenue incontournable dans le dispositif d'intervention. Solidarité, esprit d'équipe, cette cohésion est une force sur le terrain. Pour moi, euh, un opérateur, il doit, il doit faire attention à son binôme euh, comme à un membre de sa famille. Quoi. Moi, je suis certain que n'importe lequel de mes opérateurs, euh, s'il le faut, il ira chercher son, euh, son binôme euh, sans aucun problème. Quoi. De plus en plus rapide sur les interventions, de mieux en mieux armé pour faire face aux attaques, l'abbaye prend de l'envergure au fil du temps. L'année dernière, ces hommes ont interpellé une dizaine de forcenés et sont intervenus en moyenne deux fois par semaine, soit plus d'une centaine de missions. La brigade d'intervention n'a pas fini de faire parler d'elle.